The next topic is computer network. Networking has made it easy for us to communicate on computers and other devices. So what do we understand by a computer network? Computer network is an interconnection of two or more computers that are capable to exchange information. This information can be your software, hardware or any file. So what are its goals? Why do we do network ka formation? Karte the first is resource sharing. We can share our resources like documents, email messages, software, hardware, audio video files, modem. The next goal is reliability. If two or more systems are connected together, then if I'm sharing a file on one system, it will get shared with other systems also. So if the file is deleted from one system, it will remain the same on other systems. So the other copies can be used for future purposes. So this is the main goals of computer network. Now what is the need of networking? Why do we do networking? Because to share files, to share resources, we share hardware software resource ko share karna hai. Then I can use this networking. Printing, for example, if a company is set up and uh, in that company there is only one printer and there are 10 users. So 10 users ko agar printing command deni hai, then they have to travel towards your printer. Right? Unko printer ke paas chana padega. But if there is networking, then there is no need to travel. They can give command from their desktop. वो अपने जहाँ वो बैठे हैं, वो वहाँ से ही command दे सकते हैं. अगर वो वहाँ तक जाएंगे, तो वो first come first serve ही होगा. जो पहले आएगा, वो ही printer use कर पाएगा. But networking के थ्रू ही होगा, जिसकी पहले command वहाँ पहुँची, वो printing एकदम से ले लेगा और बाकी सारी commands queue में wait करेंगी. The next is what is the need of networking? We can access any desktop remotely. मुझे किसी का भी desktop अगर देखना है, directly file share करनी है, then I can access any desktop. Okay. So now, what all are the types of network? Types of network हमारे three types की होते हैं. The first is your local area network, wide area network, metropolitan area network. Let's study all in detail. Local area network जो होता है, that is privately owned small networks. छोटे-छोटे अपने private network set up करते हैं. कौन set up करते हैं? Offices, buildings, factories, schools. So they are limited for a range. कुछ limited geographic area होता है उनका. उससे आगे वो use नहीं कर पाते हैं ये. LAN area network में file sharing नहीं हो पाती. अगर वो across the limit जा रही है. So what is the key purpose? Kyun hum LAN network form karte hain? Just for the resource sharing. I have already told you, mujhe printer share karna hai 10 users mein and the users are present inside that room ya kahin pe bhi us company mein hai. Then I am sharing my resource in LAN area network. Local area network. LAN users can share data, information, programs, printers, any hardware, etc. They can share anything. So, the speed of the data traveling, it varies from 10 Mbps to 10 Gbps. Gbps is gigabyte per second. 10 Gb ka data per second download ho sakta hai ya travel ho sakta hai. Okay. So, this is how it looks like. सारे ऑफिसेस कनेक्टेड हैं एक हब के साथ सेंटर एक कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है या कोई भी हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड है सो दे आर फॉर्मिंग अ लैन नेटवर्क द नेक्स्ट इज योर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इट इज द एरिया व्हिच इज स्प्रेड ओवर अ सिटी रेंज कहां से कहां तक होती है डिस्टेंस वैरीज फ्रॉम 5 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर इट इज मोर देन योर लैन नेटवर्क लैन एक छोटा सा ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है but ये 50 किलोमीटर तक कवर करता है। So if somebody is sitting in Lakshminagar or in ITO side, then 
another person is sitting in noida they can share resources or hardware resources software resources among each other for example the best example is your cable tv networks they are spread over a city right har ek ghar mein tv ka connection hai cable network ka connection hai through wires to jahan tak wire possible hoti hai wahan tak ye metropolitan area network formation hota hai the next is your wide area network it has no geographical limit और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में भी ज़रूरी नहीं है कि हमारा ये आपका सिर्फ वायर्स के थ्रू ही हो ये वायरलेस भी होता है सो द नेक्स्ट इज वाइड एरिया नेटवर्क दैट इज़ वन इट हैज न्यू जोग्राफिकल लिमिट एंड द ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंसेस एंड दे आर टाइट टूगेदर द मेन बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वैन इज योर इंटरनेट इंटरनेट में आप हर जगह If a person is sitting in Australia and another person is sitting in India, then they can communicate or share files across each other, right? And if it has no wire, it is wireless. Thus, it has lesser cost as compared to other networks, and the speed is much more as compared to LAN and MAN. So now let's see what all are the network devices. which we have to used to form a network the first device is modem modem means modulation demodulation mo stands for modulation dem stands for demodulation it is the peripheral device which allows you to connect and communicate with other networks via telephone lines iske liye aapke paas ek telephone connection hona chahiye and a modem hona chahiye to connect with a network तो मॉड्यूलेशन क्या करता है मॉड्यूलेशन जस्ट इट कन्वर्ट्स द डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स डी मॉड्यूलेशन हेल्प्स यू टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू योर डिजिटल सिग्नल नाउ लेट्स स्टडी द रोल ऑफ मॉडर्म विद एन एग्जांपल दिस इज द पर्सन पी एंड ब्लू वन इज योर क्यू पी वॉन्ट्स टू सेंड अ मैसेज टू क्यू वो कुछ कॉल कर रहा है एंड देन ही इज कॉलिंग हिज फ्रेंड एंड ही इज सेंडिंग अ मैसेज नाउ दिस मैसेज इज इन एनालॉग सिग्नल क्योंकि फोन यूज कर रहा है वो तो हमारा कौन सा सिग्नल है ये एनालॉग सिग्नल बट जो भी डिवाइस होती है हमारी मोबाइल फोन या फिर हमारा लैपटॉप इट विल अंडरस्टैंड ओनली योर डिजिटल सिग्नल्स कौन से सिग्नल समझ पाएगा वो डिजिटल सिग्नल समझ पाएगा तो ये जो एनालॉग सिग्नल है इट हैज टू बी कन्वर्टेड इन टू योर डिजिटल सिग्नल राइट तो यहाँ पे क्या होगा जब वो अंदर फोन के अंदर जाएगा तो वो ए टू डी यहाँ पे कन्वर्जन होगा ओके नाउ दिस मैसेज इज इन साइड दिस डिवाइस अब ये डिवाइस को दूसरी तरफ पहुंचाना है क्यू के पास तो हमारा ये जो डिवाइस में डेटा आया है डेटा जो भी स्टोर हुआ है इट इज़ वर्बली या जैसे भी वो डेटा है नाउ दिस डेटा विल बी ब्रोकन इन टू मैनी डेटा पैकेट्स ये डेटा पैकेट्स में ब्रोक होता है ये अलग 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 पैकेट्स में ब्रेक होता है एंड देन द पैकेट्स आर ट्रैवल्ड अक्रॉस द सिग्नल्स अब ये पैकेट्स जाएंगे इधर उधर पोजिशन में असेंबलिंग बाद में होती है ये सब बिखर जाते हैं दो दो पैकेट्स ओके अब ये पैकेट्स जो जा रहे हैं ये हमेशा ये डिजिटली नहीं जा सकते सिर्फ डिवाइस के अंदर डिजिटली ट्रांसफर होती हैं चीज़ें उससे बाहर जो भी होगा वो सब एनालॉग में ट्रांसफर होता है एनालॉग सिग्नल्स की तरह जाता है सो so, डिजिटली तो ऐसे ट्रांसफर नहीं हो सकता तो ये कहाँ कैसे कन्वर्जन होगा ये डिजिटल टू हमारा एनालॉग में दोबारा से कन्वर्ट होना पड़ेगा ये डिजिटल था यहाँ पे राइट right? Now it needs to get converted into analog signals. अब हमारे analog signals ये सारे जा रहे हैं packets की form में Okay, ये ऐसे travel होंगे अब ये जब destination में पहुँचेंगे तो ये packets assemble होंगे and then ये analog signals हैं right? अब वो device के अंदर पहले जाएंगे तो device के अंदर जाने के लिए it has to be converted into digital signals. तो ये ए टू डी यहाँ पे कन्वर्ट होगा राइट right? अब यहाँ पे डिजिटल सिग्नल्स हमारे हो गए हैं अंदर आ गए हैं स्टोर हो गए हैं नाउ इस पर्सन को 
मैसेज मिलना चाहिए ना दिस इज़ द मेन रोल तो ये डिजिटल सिग्नल जो हैं वापस किस में कन्वर्ट होंगे डी टू ए दैट इज एनालॉग सिग्नल्स तब जाके क्यों समझ पाता है कि वॉट इज़ द मैसेज अब ये ए टू डी डी टू ए ये सब जो हो रहा है ये किसकी वजह से होता है जो ए टू डी जहाँ जहाँ मैंने लिखा है दिस इज एनालॉग टू डिजिटल में हमारा कन्वर्जन हो रहा है राइट right? एंड जहाँ जहाँ मैं डी टू ए लिख रही हूँ मीन्स डिजिटली द डेटा इज़ कन्वर्टेड इन टू एनालॉग सिग्नल्स अब जो मैंने आपको बताया था अगर डेटा जो है डिजिटली टू एनालॉग कन्वर्ट हो रहा है तो ये कौन करता है मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स द डेटा कन्वर्ट्स द सिग्नल फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग राइट एंड वेर आज जो एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो कौन कन्वर्ट करता है एनालॉग से डिजिटली वो करता है डेम डी मॉड्यूलेटर समझ में आया दिस इज द रोल ऑफ मॉडम इट कन्वर्ट्स द सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट टू अनादर पार्ट एंड देन द मैसेज इज ट्रांसफर्ड नाउ लेट्स सी द वॉट इज द नेक्स्ट डिवाइस इट्स योर हब हब इज अ हार्डवेयर डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स टूगेदर अगेन इट कनेक्ट्स ऑल द नेटवर्क डिवाइस टूगेदर इट हैज मल्टीपल पोर्ट्स दैट एक्सेप्ट एथनेट कनेक्शन फ्रॉम वेरियस डिवाइसेज अलग अलग डिवाइस से ये एथनेट कनेक्शन जो है लेता है एंड देन ऑल द डिवाइस गेट्स कनेक्टेड टू द पोर्ट्स Another thing is hub forms a LAN network. Hub जो होता है वो LAN network form करता है Hub is not intelligent. It cannot filter data. It doesn't know where and to whom the data has to be sent. उसको पता ही नहीं है कि data कहाँ से कहाँ जाना है या कहाँ से आ रहा है data. So ये क्या करता है For example, yellow part is your hub. This is your hub. This is your device one. This is your device two. This is your device three. And this is T four. Now the message has to be sent. D one send करना चाहता है. D three को message. तो D one जब message send करेगा तो उसको hub से होते हुए message को hub से होते हुए जाना पड़ेगा. The message packets, the data packets will ट्रांसफर फ्रॉम डी वन टू हब अब ये मैसेजेस आपके पैकेट्स की फॉर्म में हब के पास आ गए अब हब तो डम मशीन है हब को पता ही नहीं है पहले तो पैकेट्स आए कहाँ से और कहाँ पे डेस्टिनेशन है इस इनका सो so, ये क्या करता है ये सारे ये जो पैकेट्स आ रहे हैं सारे मैसेजेस इन सब को हर एक के पास शेयर कर देता है दैट्स वाई the offices buildings factories schools they use hub if they need to share the file among all the users okay ab ye kya kar diya isne ek message jo d1 se d3 pe jana tha isne sab ko transfer kar diya because isko pata hi nahi ki karna kya hai to isne sab ko transfer kar diya so this is the role of hub ki lan network form karta hai plus it is a dumb डिवाइस इसको नहीं पता ही कैन नॉट रिमेंबर द आई पी एड्रेस और द मैक एड्रेस सो ये क्या करता है ये सब को फाइल शेयर कर देता है आया समझ नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट डिवाइस दैट इज स्विच स्विच इज योर इट ऑल्सो कनेक्ट कंप्यूटर टू ईच अदर लाइक अ हब बट अनलाइक हब इट इज इंटेलिजेंट ये हब की तरह नहीं है बट ये इंटेलिजेंट है इट लॉन्स ऑल द फिजिकल एड्रेस द मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल वो सब की हर एक डिवाइस का अपना मैक एड्रेस होता है जब हार्डवेयर डिवाइस बनती है देन एट द टाइम ऑफ कन्फिग्रेशन हर एक डिवाइस को अपना मैक एड्रेस दिया जाता है वो पहचान पाता है कि ये कौन सी डिवाइस है कौन सी कहाँ प्लेस्ड है ये तो ये सपोज हमारा स्विच है ये हर एक डिवाइस का ये डी सेकेंड डिवाइस थर्ड डिवाइस एंड फोर्थ डिवाइस 
ये हर एक डिवाइस का जो जो इसके साथ कनेक्टेड है वो इस सब के मैक एड्रेस जानता है नाउ इफ द पैकेट इज कमिंग इफ द मैसेज इज कमिंग फ्रॉम डी वन एंड दिस इज फॉर डी फोर अगर मैसेज जो है डी वन से आ रहा है वो डी फोर के लिए है देन दिस स्विच नोज कि मैसेज कहाँ से आ रहा है ये डी वन से आ रहा है एंड वो आइडेंटिफाई करता है मैसेज के थ्रू जो मैसेज आया पैकेट में वो कहाँ से आ रहा है वो आइडेंटिफाई करता है और उसको कहाँ पहुँचाना है तो इसको तो सबके आई पी इसको तो सबके मार्क एड्रेस पता है तो इसको पता है कि कौन सी डेस्टिनेशन पोर्ट है कहाँ इसका कौन सा डेस्टिनेशन डिवाइस है कहाँ मैसेज ट्रांसफ़र करना है तो ये ट्रांसफ़र कर देगा D4 के पास अब D2 और D3 के पास फाइल शेयर नहीं होगी सो स्विच इज एबल टू सेंड द मैसेज टू द करेक्ट डेस्टिनेशन हब ऐसा नहीं कर पाता सो हब्स एंड स्विचेस आर यूज इन लैन एरिया नेटवर्क ओके नाउ द नेक्स्ट डिवाइस इज ब्रिज एंड राउटर राउटर की अगर हम बात करें द राउटर इज लाइक अ हब बट इट परफॉर्म्स मोर फंक्शन देन अ नॉर्मल हब हब से ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करता है इट वर्क्स लाइक अ ब्रिज बट कैन हैंडल डिफरेंट डेटा कैसे हैंडल करता है लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई नीड टू सेंड अ मैसेज फ्रॉम प्राइवेट एरिया नेटवर्क टू अदर नेटवर्क मैं अपने नेटवर्क से दूर कहीं और मैसेज भेजना चाहती हूँ देन आई विल बी यूजिंग अ राउटर बिकॉज राउटर हैज द पावर टू रिमेंबर ऑल द आई पी एड्रेसेस उसको सबके आई पी एड्रेस पता होते हैं सो so, राउटर जो है वो वैन नेटवर्क में काम करता है इंटरनेट में वर्क करता है वैन डेटा इज ट्रांसफर्ड फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज एक डिवाइस है दिस डिवाइस हैज टू सेंड अ मैसेज टू सपोज लाइट ब्लू डिवाइस ओके ये इसको मैसेज भेजना चाहता है नाउ ये अपने एरिया में है एंड दिस इज लोकली कनेक्टेड ब्लू वाला अपने लोकली कनेक्टेड में है राइट right? Now message will get transferred कैसे पहले message आएगा switch से होते हुए वो router के पास आएगा Now this router will decide वो देखेगा ये message का IP address एड्रेस क्या है वो ऑरेंज का आई पी एड्रेस है इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं आई पी एड्रेस को हर एक का अपना आई पी एड्रेस यूनिक होता है लॉजिकल एड्रेस आपका अपने घर का यूनिक एड्रेस है राइट right. अब वो किसी और का एड्रेस थोड़ा होगा ऐसे ही डिवाइसेस का अपना खुद का अलग यूनिक आईपी एड्रेस होता है सो नाउ व्हेन द मैसेज इज कमिंग टूवर्ड्स द राउटर राउटर विल आइडेंटिफाई फ्रॉम वेयर द नेटवर्क फ्रॉम वेयर द मैसेज इज कमिंग उसको पता लग जाएगा ये ऑरेंज का मैसेज आया है और इसको ये भी पता है नाउ इट विल आइडेंटिफाई ये किसके लिए है तो वो आई एड्रेस देखेगा अच्छा Now it will match the IP address of all the devices which are present inside the network. वो अपने खुद के नेटवर्क के अंदर देखेगा कि IP address एड्रेस यहाँ का है अगर यहाँ का है तो वो उसी डिवाइस की तरफ सेंड कर देगा अगर नहीं है देन वो क्या करेगा ब्रिज के थ्रू ये ब्रिज होते हैं जो राउटर्स को कनेक्ट करके रखते हैं वो ब्रिज के थ्रू मैसेज पैकेट्स को भेज देगा राउटर थ्री के पास भेज देगा या राउटर टू के पास भेज देगा ओके बहुत सारे राउटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड अब वो राउटर थ्री के पास भेजेगा तो राउटर थ्री विल आइडेंटिफाई कि क्या वो उसके अंदर का ये आईपी एड्रेस है अगर है तो वो मैसेज अंदर आने देगा और वो सेंड कर देगा टू वर्ड्स द ब्लू डेस्टिनेशन पॉइंट ओके okay, अगर नहीं होता तो वो आर टू के पास वापस भेज देता समझ में आया व्हाट इज द रोल ऑफ राउटर सो राउटर इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट डिवाइस इट नोज ऑल द आईपी एड्रेस अक्रॉस द वर्ल्ड द राउटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड राउटर फॉर्म्स अ वैन नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क ऑल द राउटर्स आर कनेक्टेड विद अ ब्रिज द नेक्स्ट डिवाइस इज योर रिपीटर रिपीटर क्या करता है इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू इंक्रीज द रीच ऑफ नेटवर्क सिग्नल्स 
when the data packets are sent koi message agar bheja jata hai to packets mein bheja jata hai right so when the data packets are sent somewhere or the other the signal starts breaking network ki wajah se hamara signals jo hai break hone lagta hai and to regain the strength hum repeater use karte hain repeaters lage hote hain and does it allows you to clear all the disturbance and the cable loss the next device is your console it is the combination of monitor and keyboard ye kiske sath connected hota hai server ke sath connected hota hai it helps to maintain or monitor the status of network kaisa network hai strong hai weak hai ya computer ka kaisa status hai computer purana hai ya old ho gaya hai naya hai it all depends it is all checked by your console firewall is the next device it can be a software device or hardware device it prevents unauthorized access to the computer it blocks all the unwanted traffic and permits the wanted traffic it creates safety barrier between private network and public network if we are sending the message across the world then means we are communicating between the private network and the public network राइट right. मैं अगर प्राइवेट नेटवर्क में हूँ देन आई एम सेंडिंग मैसेज टू सम पब्लिक नेटवर्क अब पब्लिक नेटवर्क से अगर कोई मैसेज मेरे पास आ रहा है देन इट कैन बी फ्रॉम अनऑथराइज यूजर इट कैन बी योर हैकर आल्सो जो आपके अकाउंट्स हैक कर लेते हैं सो so, इनसे बचने के लिए सो so दैट ये हमें नुकसान ना पहुँचा सके हम क्या यूज करते हैं फायर it won't allow any malicious ip address to enter into our network see this is firewall ye kind of wall hota hai between your private network these are your private network and this is your public network so messages coming ab ye firewall check karega iske record mein jaise for example true caller ट्रू कॉलर देखता है कि कोई ये अनवांटेड तो नहीं है अनवांटेड अगर ये ऑथराइज अनऑथराइज कोई यूजर है तो वो इमीजिएटली ब्लॉक कर देता है एंड इफ ऑथराइज है तो आप कॉल कर सकते हो या कॉल पिक कर सकते हो राइट सो सिमिलरली मैसेजेस कमिंग फ्रॉम एन ऑथराइज यूजर अब मैसेज जो है किसी के लिए है तो वो सिमिलरली राउटर के पास जाएगा ये ऐसे राउटर के पास जाएगा एंड राउटर विल आइडेंटिफाई ये मैसेज किसके लिए और वो उसको सेंड कर देगा नाउ इफ द मैसेज इज फ्रॉम अनऑथराइज यूजर और फायरवॉल को इसका इंफॉर्मेशन है दैट द मैसेज इज कमिंग फ्रॉम अनऑथराइज आईपी एड्रेस तो वापस वो इमीडिएटली उसको ब्लॉक कर देगा और वो मैसेज अंदर नहीं आ पाएगा सो दिस इज द रोल ऑफ फायर द नेक्स्ट इज योन NIC card that is network interface card it performs two crucial task it enables a computer connection a network connection form karta hai and it also transmit and receives data over the network data receive ho raha hai transmit ho raha hai just because of this network interface card now let's see what all are the wireless technologies technologies has enable devices to get connected to each other without wires have you ever wondered how a television can be controlled with a remote kabhi aapne socha hai television kaise control hota hai remote ke through kya koi wire dono ke beech mein hoti hai no they are controlled they are connected to each other through wireless technologies so one of the technologies your infrared communication data is transferred and communication take place with the help of infrared infrared waves hoti hain it uses beam of invisible light aapko pata bhi nahi lagta for example aap remote mein channel change karte ho to aapko device ke aage lana padta hai right and this technology is your infrared technology infrared waves hoti hain wo transfer hoti hain invisible light hoti hai and wo information transfer karti hai so 
दिस मीन्स दैट द इंफ्रारेड पोर्ट्स जो हैं वो दोनों डिवाइस में होने ज़रूरी हैं देन ओनली द इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड ओके एंड इट अलाउज यू टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन टू डिवाइज अप टू अबाउट फिफ्टी फीट तक की डिस्टेंस में होना चाहिए देन ओनली यू कैन यूज विदाउट यूजिंग वायर्स और केबल्स नाउ वॉट आर वॉट आर आर द यूज ऑफ इंफ्रा रेड कम्युनिकेशन हीट सेंसिटिव थर्मल इमेजिंग कैमराज ये तो आजकल आपने देखे होंगे इफ आई नीड टू चेक द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आई विल यूज हीट सेंसिटिव थर्मल इमेजिंग कैमराज बेस्ट एग्जाम्पल दे यूज इंफ्रा रेड कम्युनिकेशन ओके अनादर एज इफ आई नीड टू चेक द हीट ऑफ एनी एनिमल बॉडी मैं तब भी ये यूज करूंगी इफ आई नीड टू सी इन नाइट विजन मैं नाइट विजन कैमराज यूज करना चाहती हूँ रात को देखने के लिए देन ऑल्सो इट यूज इंफ्रा रेड कम्युनिकेशन नाउ दीज हैव वी आर यूजिंग दीज डिवाइज इन वॉरफेयर ऑल्सो सिक्योरिटी कैमराज होते हैं ड्रोन्स में लगे हुए सो दे ऑल यूज इंफ्रा रेड टेक्नोलॉजी यू कैन सी थर्मल टेक्नोलॉजी द नेक्स्ट इज योर ब्लूटूथ ब्लूटूथ इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी इट इज यूज फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन मोबाइल डिवाइज ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस इफ आई नीड टू शेयर एनी फाइल देन आपके पास जिस डिवाइस में आप सेंड कर रहे हो डेटा बोथ डिवाइज नीड टू हैव ब्लूटूथ कनेक्शन ब्लूटूथ यूज अ रेडियो फ्रिक्वेंसी and it builds its own personal area network agar bluetooth ek device mein connected hai aur dusre device mein then only you can share your file it allows you to transmission even through walls walls bhi hongi chahe beech mein tab bhi aap data ko transmit kar sakte ho whereas infrared mein aapko beech mein koi medium nahi chahiye samajh mein aaya aap so bluetooth bluetooth is mostly used to connect a computing device such as cell phone peripheral devices such as wireless handset aapke uh, wireless microphones hote hain earphones hote hain so they all use bluetooth technology these all are your bluetooth devices the next is your wifi wifi is a wireless networking technology it allows devices such as mobile device smartphones other equipments like printer to interface with the internet internet mein agar communication inko karna hai without any wires then we will be using wifi so that they could share any information or any file through wifi network it is also known as your wireless fidelity so wifi has a large range as compared to your bluetooth it has higher bandwidth than bluetooth it is the standard that wireless networking equipment uses it is a wireless networking solution that allows devices such as computer laptop or smartphones to get connected with each other without any wire the next device is gps global positioning system it was launched in 1973 by us department of defense they have launched 24 navigation satellites which are circling around the earth it is also known as satellite navigation system or navstar and nav star so it is used to determine the ground position of an object 24 satellites upar launch kiye gaye hain just because of those satellites the signals they are receiving the signals constantly they are sending out the signals constantly so when any gps receiver receives any phone it listens for these signals so once the receiver calculates receiver calculate karta hai ki kahan kitna distance hai from four or more gps satellites jab wo confirmation usko mil jata hai then it can figure out where you are or where the place is so this is how gps works it works on 24 navigation satellites so that was all for today stay safe stay tuned 
subscribe to my channel and do like share all my videos till then bye bye